நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழிய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் சனி வக்ர பலன்கள் சனி வக்ர பலன்கள் வரிசையில் முதல் நான்கு ராசிகளுக்கான பலன்களை சென்ற பதிவில் பார்த்து விட்டோம் அடுத்து சிம்மம் கண்ணி துலாம் ராசிக்கான பலன்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் பொதுவாக ராசி பலன்கள் என்பதே ஒரு கட்டாயத்தின் பொருட்டை செய்கிறேன் அதில் நுட்பமான நுணுக்கமான விஷயங்களை பற்றி பேச எதுவுமே இல்லை அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிரொலிக்கும் பிரச்சனைகளில் கோச்சார கிரகங்களின் ஒத்துழைப்பு இருக்குமா இல்லையா என்பதை பற்றி மட்டுமே பார்த்து சொல்வதால் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் போகட்டும் சனி தனக்கான அதிகாரம் எப்போதெல்லாம் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் சபாநாயகர் மாதிரி வானலாவிய அதிகாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர் கேள்வி கேட்பார் யாரும் இல்லாதவர் யாருக்கும் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல அதனால் தான் அவர் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் நல்லதோ கெட்டதோ அழுத்தமாக நடந்து விடுகிறது அந்த வகையில் வருகிற சித்திரை மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி அதாவது மே மாதம் ஏழாம் தேதி வக்ரமாகி ஆவணி மாதம் பதினாறாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி நிவர்த்தியாகிறார் இடைப்பட்ட காலத்தில் சிம்ம ராசி முதல் துலாம் ராசி வரையிலான நண்பர்களுக்கு என்ன பலன்கள் வரும் என்பதை இப்போது பார்ப்போம் சிம்மம் சரி ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை சொல்லவா இந்த கோடை வயலுக்கு வயிற்றில் பால் வார்த்த மாதிரி இருக்கும் இப்போதைய நிலையில் சனியின் ஹிட் லிஸ்டில் நீங்கள் இல்லை அவர் உங்களை ஒதுக்கி வச்சு ஒன்னொரு வருஷம் ஆகுது உங்களுக்கு அவர் வில்லனும் இல்ல ஹீரோவும் இல்ல அட நண்பனும் இல்ல இந்நிலையில் தான் வக்ரமாகிறார் எதையாவது செய்வாரா என்னை பொறுத்தவரை அவர் நடுநிலை தான் குரலி வித்த காரம் எடறி விடுந்தால் அதையும் வித்தங்கிற மாதிரி கடந்த காலங்களில் எது நடந்தாலும் எது வந்தாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிற மனநிலையில் தான் நீங்க இருக்கீங்க நம்ம கொடுப்பனா அவ்வளவுதான் கூட பல சமயம் நினைச்சிருக்கலாம் வேண்டியவங்க கிட்ட வேதனையை பகிர்ந்து இருக்கலாம் எப்போ மாறும் எப்போ பிரச்சனைகள் தீரும்னு நீங்களே மனக்கணக்கு போட்டிருக்கலாம் இதெல்லாம் பழைய கதை போன சடி பயிற்சிக்கு பிறகு நீங்க தள்ளாடலை தடுமாறல தலக்கு விடல மந்திரி பதவி போனாலும் மரியாதை போகலங்கிற மாதிரி நீங்க பழைய மிடுக்கோட தான் இருக்கீங்க மறுபடி மறுபடி சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதை சனி தடுக்க மாட்டார் அவரால் துன்பம் துயரம் என்பது இருக்காது மனவழிகள் வேதனைகள் தொடராது இருந்தால் அதற்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பழைய ரெக்கார்டை வச்சுக்கிட்டு சந்தேகப்படக்கூடாது சனி இப்போது திருந்தி விட்டார் குந்தகம் செய்யறது குரு இருக்கட்டும் வக்ரம்னா என்ன எந்த ராசியில் வக்ரம் பெற்றாலும் அதற்கு முந்தைய ராசி பலனை தரணும் அந்த வகையில் சனி ஐந்தில் வக்ரம் பெற்றால் நான்காம் பாவ பலன்களை தூண்டணும் விளக்கை சுற்றும் விட்டில் பூச்சியாய் விட வைக்கணும் அழ வைக்கணும் செய்வாரா மாட்டார் சிம்ம ராசிக்கு சிம்ம சொப்பனமா தான் சனி இருப்பார் ஆனால் இன்று இல்லை நாளையும் இல்லை அதனால் அன்றாட பணியில் அழுப்பில்லாமல் செய்யலாம் சந்தோஷ குறைவு விரைய செலவு என்பது இருக்காது கொஞ்சம் சேமிக்கலாம் பழைய கடனை கொஞ்சம் அடைக்கலாம் அடகு கடை நகையை மீட்கலாம் வீட்டு தேவைகளை குறிப்பாக வீட்டுக்காரம்மா தேவைகளை செய்து கொடுக்கலாம் தண்டம்பிக்கை தைரியம் கூடும் எதிர்கால பயம் எதிரிகள் பயம் என்பது அற்று போகும் நீங்கள் நீங்களா தான் இருக்க போறீங்க இதுக்கு ராகுவோட சப்போர்ட்டும் இருக்கு அவர் பதினொன்றில் இருக்கிறார் தொட்டது தொடங்கும் சந்தோஷ செய்தி வரும் மங்கள நிகழ்ச்சிகள் தங்கு தடை இல்லாமல் நடக்கும் பிளான் ஏ பிளான் பின்னு அது இல்லைன்னா இது இது இல்லைன்னா அதுன்னு திட்டங்கள் தீட்டலாம் பெரும்பாலும் போடுற கணக்கு சரியா தான் இருக்கும் குறை சொல்லும் கூட்டம் குறைஞ்சு போயிடும் கும்புற சாமிக்கு கூட கரிசனம் அதிகரிக்கும் பக்தா உன் பக்தியை மெச்சினோம் என்ன வர வேண்டும் கேள் அப்படின்னு கேட்கலன்னாலும் நடக்கிறத பார்க்கும்போது நல்லா தெரியும் சரி செய்தொழில் எப்படி உண்மையை சொல்ல போனால் பெரிய பாதிப்பு இல்லை ஓகே தான் வண்டி ஓடிட்டு இருக்கோம் மக்கர் பண்ணாது உத்தியோகத்தில் விரும்பிய மாற்றம் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கடல் கடந்த வாய்ப்புகள் என்பது அவரவர் ஜாதகம் சார்ந்த அம்சம் குடும்ப நிலவரத்தில் குறை இல்லை சந்தேக கரை இல்லை புரிஞ்சிக்குவீங்க புரிஞ்சிக்குவாங்க அது போதுமே அடுத்தது கன்னி ராசி காவடி பாரம் சுமக்கிறவனுக்கு தான் தெரியும் உங்க கஷ்டம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் 
மெல்லவும் முடியாமல் சொல்லவும் முடியாமல் ரெண்டும் கட்டாங்க அல்லம நீங்கள் வாழ்ந்தவர் வாழ வைப்பவர் வாழ்த்துகிறவர் கடந்த ஓர் ஆண்டாக பிடிமானம் இல்லாம தான் இருக்கீங்க ஜாதகத்தில் நல்ல தசை நடக்கிறவங்க மட்டும் தப்பிச்சிருக்கலாம் தற்காத்து கொண்டு இருக்கலாம் லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா தசா புத்தி சரியில்லாதவர்கள் நிலைமை என்ன உடல்ல வலிக்காத இடமே இல்லை எந்த மருந்தும் வேலை செய்யல ரொம்ப வேண்டியவங்க தான் ஏமாத்தினாங்க விழுந்தவன் எடுந்தால் வெக்கத்து கஞ்சி சிரிப்பாங்கிற நிலைமையில் தான் இருக்கலாம் நான் சொல்றது உண்மையா அதுதான் உண்மைனா கவலைய விடுங்க சனி வக்ரமாகிறார் கூடுக்காக மீசையை இழக்கிற நிலைமை இனிமே இல்லை அடுத்த மூணு மாதத்துல ஒரு சுத்து பெருத்து போனாலும் ஆச்சரியம் இல்லை உங்களை சுத்தி ஒளிவட்டம் வந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பட்ட அவஸ்தைகளுக்கு வட்டி முதலுமா பலன்களை பெற போறீங்க செய்தொழில் வியாபாரத்தில் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் விட்டதை பிடித்து விடலாம் உங்களை ஏமாற்ற நினைக்கும் தீய சக்திகளை அடையாளம் கண்டு கொள்ளலாம் அதை தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கை எடுத்து விலக்கி வைக்கலாம் கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு சில மனக்கசப்புகள் இருந்தாலும் தொழில் உங்கள் வசமே இருக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் உதவி செய்ய பலர் காத்திருப்பார்கள் கஷ்ட நஷ்டம் விரக்தி வேதனை என்பது இருக்காது சரி குடும்ப நிலவரம் என்ன குறைந்து போயிருந்த குடும்ப சந்தோஷம் கூடும் பழைய பாசத்தை பார்க்கலாம் பத்து வயசு குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நடப்பதெல்லாம் உண்மையானு சில சமயம் உங்களை நீங்களே கிள்ளி பார்த்துக்குவீங்க வாழைப்பழம் கொண்டு போனவன் வாசல்ல இருக்க வாயை கொண்டு போனவன் வீட்டுக்குள்ள இருக்கான்னு சொல்ற மாதிரி உங்க திறமை அறிவு புத்திசாலித்தனம் செயல்படும் திறமை எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாமல் இருந்துச்சு உங்களை ஓரங்கட்டிய சக்திகளை அடையாளம் கண்டு ஒதுக்கலாம் முக்கியமா மனபயம் குழப்பம் செய்யலாமா வேண்டாமா நடக்குமா நடக்காதா கிடைக்குமா கிடைக்காதா வருமா வராதா இப்படி எதை செய்யறதா இருந்தாலும் வந்த சந்தேகம் இருக்க அது சந்தடி இல்லாமல் வரைஞ்சு போயிடும் உத்தியோகத்தை விடலாமா வேறு வேலை மாறலாமா சொந்தமாக எதையாவது செய்யலாமா குடும்ப தொழிலை எடுத்துக்கலாமா இப்படி பல யோசனைகள் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து வரும் திருப்பங்களால் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் இந்த சனி வக்ர காலத்தில் வேலை இல்லாமல் இருந்தவர்களுக்கு புது வேலை அமையும் அதுவும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக சம்பளம் சலுகையோடு கிடைக்கலாம் பணியில் இருந்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைவில்லை இந்த காலகட்டத்தில் வேண்டாம் என்றாலும் விடாது நிர்வாகம் ஆக மொத்தம் அமோகம்தான் சனி வக்ர நிவர்த்தி ஆகும் பொழுது குருபு பேர்ச்சியாகி போவார் ஆக இந்த சந்தோஷம் அடுத்த ஆண்டிலும் தொடரும் அடுத்து துலாம் போராடி முடிச்சுட்டு இப்பத்தான் மாப்பிள்ள கம்பீரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க நாட்டாம பாதம் பட்டா எங்க வெல்லாம வேலையும் அடி நாட்டாம கையசச்சா மாசம் நாலு மழை பொழியும் அடி பேக்ரவுண்டில் பாட்டு ஓட உங்கள் நடையிலேயே ஒரு கம்பீரம் தெரியுது இது இப்படியே தொடரணும்னு வரம் கொடுக்க சாமி கிட்ட சிரம் தாழ்த்தி கோரிக்கையை வைக்காமல் இல்லை சாமி காது கொடுத்து கேட்டாரா கேட்காமலையா வெள்ளச்சட்டைக்கு வெளியே ரெண்டாயிரம் பல்ல காட்டுத பணப்புழக்கம் அதிகரிச்சிருக்கு குடும்ப சந்தோஷம் கூடி இருக்கு வசதி வாய்ப்புகள் பெருகுவதால் நீண்ட நாளைய திட்டங்களை எல்லாம் தூசி தட்டி கையில் எடுத்திருக்கீங்க வைப்பு நிதி பிக்சட் டெபாசிட் எல்ஐசின்னு பல திட்டங்கள் மனத்திரையில் ஓடுது தொழிலும் கை கொடுக்குது உத்தியோகத்திலும் அல்லு சில்லறைகள் அலம்பல் இல்லாமல் உள்ளடி போட்டு கொடுக்கிறது மாட்டி விடுற தொல்லைகள் இல்லாமல் உங்கள் வேளையில் நீங்கள் கவனமாகத்தான் இருக்கீங்க நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு இப்ப சனி வக்ரமாகிறார் போன மச்சான் திரும்பி வந்தார் பூமணத்தோட என்கிற மாதிரி கடுகெடுத்த முகத்தை காட்ட உங்கள் வேகத்திற்கு கடிவாளம் போட முயற்சிகளுக்கு முட்டுக்கட்டையாக சனி வருகிறார் அவர் பாச்சா பழிக்குமா கொஞ்சத்துக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் போலத்தான் இருக்கு குரு மட்டும்தான் சாதகம் ஆனாலும் பாருங்க சனி ஸ்லோ மூவிங் பிளானட் ஆபீசர் வந்து டூட்டியில சேர்ந்து என்ன ஏதுன்னு ஃபைலை திருப்பி பார்க்கறதுக்குள்ள டிரான்ஸ்பர் வந்த மாதிரி மூணு மாதத்திற்குள் சனி வக்ர நிவர்த்தியும் பெற்று விடுவதால் கவலை வேண்டாம் தொட்டு விடும் தூரத்தில் இருந்தும் சுட்டு விரல் அசைக்க முடியலையனும் தோணும் மறுபடியும் வீட்டுக்காரம்மா முருங்க மரம் ஏறிட்ட மாதிரியே ஃபீலிங் வரும் பழைய குருடி கதவு திரடிங்கிற மாதிரி மனுஷ மறுபடியும் அஞ்சரை புட்டியை பார்க்கறாரேன்னு பெண்களுக்கு கவலை வரும் ஆனால் எதுவும் உங்களை பாதிக்காது மீண்டும் மாற்றம் 
முன்னேற்றம் உங்கள் பேரை போட்டு சொல்லிக்கோங்க சரியா மே ஏழிலிருந்து செப்டம்பர் ரெண்டு வரை கவனமா இருங்க வாக்கு கொடுக்காதீங்க வாய கொடுக்காதீங்க அப்படியே இருக்கிறத மெயின்டைன் செய்தால் காற்று உங்கள் பக்கமே வீசும் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்